Ni muendelezo wa story za kimahakama ambapo tunakudondoshea kupitia Ayo TV na miladiaudio.com na leo kutokea mahakama ya kimu mkazi kisutu jijini Dar es Salaam ambapo imeirisha kesi na mkabili eh, mfanyabiashara Yusuf Ali pamoja na wenzake watatu ni ile kesi ya ujumu uchumi na yote imeirishwa kwa sababu mawakili wao hawakuweza kufika mahakamani hapa siku ya leo Oktoba 16 mwaka huu 2019. Washtakiwa hao ni miongoni mwa washtakiwa waliomwandikia barua mkurugenzi wa mashtaka nchini yani DPP kuomba kukiri mashtaka yao. Katika kesi hiyo mbali ya mpemba washtakiwa wengine ni Chazi Mrutu, Benedict Kungwa, Jumanne Chima, Hamedi Nyagongo na Piusi Kulagwa. Wakili wa serikali Elia Atnas amemwambia kimu mkazi mkuu Thomas Simba kuwa shauri hilo limeitishwa kwa ajili ya uamuzi. Hata hivyo washtakiwa hao mawakili wao hawakuwepo mahakamani hapo ambapo akimsimba amesema kutokana na sababu hiyo anairisha kesi hiyo hadi Oktoba 21 mwaka huu 2019. Washtakiwa hao nakabiliwa na mashtaka manne ya kujihusisha na biashara ya meno ya tembo yenye thamani ya shilingi milioni 785. Katika mashtaka hayo pia nadaiwa katika tarehe tofauti kati ya Januari 2014 na Oktoba wakiwa jijini Dar es Salaam, Tanga, Iringa na Mtwara walijihusisha na mtandao wa ujangili kwa kukusanya na kuuza nyara za serikali ambazo ni vipande vya meno ya tembo hamsini vikiwa na thamani ya dola za Kimarekani laki moja na themanini elfu ambao ni sawa na shilingi milioni mbili bila kuwa na kibali cha mkurugenzi wa wanyamapori pia nadaiwa Oktoba 26 mwaka huu washtakiwa hao wakiwa mbagala za kiemu walikutwa na vipande vya meno ya tembo kumi vikiwa na uzito wa kilogram tatu nukta nane tano vikiwa na thamani ya dola za Kimarekani elfu thelathini ambazo ni sawa na shilingi milioni sitini na tano pia katika mashtaka mengine wanadaiwa Oktoba 29 mwaka huu walikutwa na vipande thelathini na sita vya meno ya tembo vikiwa na thamani ya shilingi milioni miambili tisini na nne bila kuwa na kibali cha mkurugenzi wa wanyamapori kutokana hatua hiyo Hakim Thomas Simba ameahirisha kesi hiyo hadi Oktoba 21 mwaka huu 2019 kwa ajili ya kutajwa na pengine kutolewa uamuzi wa kesi hiyo. Kwa update zaidi na serikali kama hizi endelea kukaa karibu na mitandao yetu kwenye website yetu kwa jina la miladio.com na kwenye YouTube channel yetu kwa jina la miladio pia account zetu nyingine za Facebook, Twitter na Instagram kwa jina moja tu la miladio. Ripoti kwa nguvu mikandaba nyuma kamera kiwadala.